Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Wir sind hier noch bei der ersten Tour in unserem gemeinsamen Let's Play. Wir fahren 20 Stunden Düngemittel nach Gdansk und fahren jetzt gerade durch Tschetschien durch. Es ist dunkel. Hoffen wir mal, dass wir hier nicht zu lange rumeiern. Hier ist noch ein Hotel, das ist auch sehr schön. Und da vorne müssen wir wieder links. Aber wir müssen dann hier gleich wieder raus. Kreisverkehr, okay. Ich hoffe mal, dass uns jetzt hier Kinder rinnen brettert. Doch eher, wa? So, jetzt ja sehen. Oh Mann, das war knapp. Jeder Unfall kostet irgendwie gleich 400 Euro. Und außerdem müssen wir die ganzen Schäden am Fahrzeug reparieren. Ich bin froh, wenn ich hier wieder raus bin, ehrlich gesagt. Ja, sehr schön, sehr schön. Mann, ist die Hupe leise. Unglaublich. So, hier haben wir erstmal rot. Hilft ja alles nicht. So, dann trinke ich gleich mal einen Schluck Kaffee. Weiter jetzt. Die wilde Raserei. Ja, wenn man Pech hat, reißt man dann Verkehrsschild um kurz so wieder gleich einen Haufen Kohle. So, wir können jetzt 50 fahren. Jetzt sind wir gleich raus aus der Stadt. Nur nicht so rumeiern, dass wir ein bisschen Strecke schaffen. War hier geradeaus genau. Und aufpassen, dass wir nicht zu schnell wären. Jetzt war hier bei 50 bleiben. Jetzt habe ich erstmal den Tempomaten wieder eingeschaltet. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Wir sind ja, glaube ich, noch nicht ganz raus aus der Stadt. Und ganz entspannt. Ganz entspannt fahren wir. Da will uns jemand überholen? Nö. Eher nicht, wa? Bin ich dir zu langsam mit 59? Oh ja, jetzt, 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 jetzt. Können wir ein bisschen drücken. 70. Und ich glaube, es wird langsam wieder hell. Die Nacht ist vorbei. Ja, ich bin erst Junge 70. Aber natürlich ein bisschen vorsichtig. Wir haben ja noch ein paar Kurven hier. Ich hoffe mal, wir kommen dann auch bei Zeiten auf die Autobahn wieder. Oh, ein schöner See. Mit Hütten. Ah, sehr schön. Und da vorne müssen wir dann links. Ich denke mal, da geht es dann auf die Autobahn. Hoffe ich. Und da ist auch alles frei. Da können wir gleich so rumsegeln. Ein bisschen runter. Der Geschwindigkeit und dann... Ah, ja, ja, ich hoffe mal, ich bin nicht zu so schnell. Immer noch eine Landstraße. Ach du Kacker. Na, das schaffe ich gar nicht. Ich habe nur noch 5 Stunden. Wenn ich das richtig sehe. Um den Auftrag zu machen. Und brauchen noch 324 Kilometer. Alter. Muss man wohl ein bisschen Gas geben, wa? Und jetzt die ganze Zeit hier auf der Landstraße. Das ist ja übel. Vielleicht ein bisschen schneller als 70 fahren. Ich weiß nicht. So, mal gucken, ob wir jetzt ein Stück Tempomat fahren können. Ein bisschen Musik anmachen. Yeah! Und ich hoffe, wir haben jetzt mal ein bisschen Ruhe. Jo, also ich werde hier, ähm, wir nehmen jetzt, also die Fahrt hier, die nehme ich mal auf. Ich werde mal versuchen, so dass ich immer einen Auftrag, sagen wir mal, so voll aufnehme, von Anfang bis zum Schluss. Oh, jetzt wird's laut. Ich werde aber auf jeden Fall zwischendurch auch noch fahren, ohne aufzunehmen. Also es wird jetzt kein durchgängiges Let's Play, sondern sagen wir mal so, ihr fahrt halt immer wieder mal mit. Ansonsten fahre ich auch alleine. Aber ab und zu werde ich euch mal mitnehmen. Wie gesagt, drei Folgen die Woche. 
Jo, ich freue mich ja schon total auf den American Truck Simulator. Das wird richtig geil. Hoffe ich. Ja, habe ich interessanterweise bei... Fall gerade aus, ja. Bei Steam steht ja, ähm, der Veröffentlichkeits Veröffentlichungstermin N NTB oder so, NTA, ne NTB, oh, was bringt da? Da muss eine Baustelle sein, ich hoffe mal, da ist keine Spurverengung. Was ist das da für eine komische Lampe? Ja, eine Baustelle. Mal sagen wir, gehen mal ein bisschen runter mit der Geschwindigkeit. Könnte sein, dass da eine Verengung ist, ja. Ich hoffe mal, wir haben keinen Gegenverkehr. Da habe ich jetzt nämlich ja keinen Bock drauf. Und wir dürfen nicht so schnell fahren, sonst gibt es eine Strafe. Ja, hier passiert irgendwie immer wieder was. Das ist echt geil. Eine riesige Map. Da haben wir noch einiges vor uns. Einiges. Wir können uns ja die Map mal kurz angucken. Fahren wir erstmal wieder auf die Straße und dann gucken wir uns mal ganz kurz die Map an. Das ist ja dann Pausenmodus. So, können wir das ein bisschen kleiner machen? Je kleiner geht's nicht. So, die geht bis hier runter. Hier unten haben wir Venedig. Das ist hier alles Italien. Also bis nach Italien geht die runter. Es gibt aber auch DLCs, die noch weiter runter gehen, glaube ich. Aber wir haben jetzt hier das Originalspiel ohne DLCs. Und ich glaube, dieser ganze Bereich hier oben ist diese Norderweiterung. Und ich glaube, dieser ganze Bereich ist die Osterweiterung und das Originalspiel. Ich weiß nicht, ob England da schon mit bei ist. Das ist, glaube ich, hier dieser Bereich. So, wir fahren weiter. Wir müssen ja irgendwann dann nochmal ankommen. So 30, immer noch 30 Leute. Das ist so wie ein Echt. So, ja, sehen. Und mit Fernlicht fahren sehen wir ein bisschen mehr. Könnte natürlich sein, aber da gibt es keine Strafe, wenn wir jemanden blenden. Ja, die machen da manchmal eine Lichthupe, weil die das nervt. Kann ich verstehen. Wir müssen da gleich wieder links. Dürfen wir nicht verpassen. Oh, hier ist schon wieder eine Stadt. Wir müssen gleich wieder links. Hier. Nächste Abfahrt links. Jo, das wusste ich ja noch nicht, dass das die ganze Zeit über Landstraße geht. Hätte man vielleicht auf der Map sehen können. Aber halt nicht gesehen. Ich bin ja ein Truckfahrer aus Berlin. Und die sehen sowas manchmal nicht. So, und jetzt hoffe ich mal. Ja, ist ruhig. Hier kommt keiner. Da fahren wir gleich so rum hier mit einem Affenzahn. Weißt du, wenn du hier übermütig wirst, ruckzuck. Ja, wenn man so eine Weile keinen Unfall hatte, dann wird man immer übermütiger. Und jetzt plötzlich muss ich hier wieder rum. Nö, noch nicht. Und jetzt plötzlich... Fährt man irgendwas um oder irgendwas. So, hier können wir wieder abbiegen. Und da würde ich jetzt aber mal gucken. Hier würde ich jetzt erstmal gucken. Ganz vorsichtig. Dass wir nicht... Ja, ich würde mal sagen, ist alles frei. Ja, genau. Das ist sehr schön. Das ist natürlich der Vorteil von so einer Fahrt im Dunkeln hier. der Vorteil war. Ja, die Hupe ist unglaublich leise. So, 7, 50? Okay, 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 okay. Auf 50 fahren. So, jetzt können wir 70 fahren. Okay, jetzt gibt Gas. Gas, Berg hoch ist natürlich hier mit unseren 20 Tonnen Fracht. Ist Berg hoch immer ein bisschen problematisch. Ich hoffe mal, dass wir in dieser Folge noch das schaffen und da ankommen. Da steht ein Traktor, aber der arbeitet nicht, oder? Jetzt nachts wird er nicht arbeiten. Machen wir eine Fairness halber mal das Fernlicht kurz aus. Ah, nee, fährt's nicht. Man sieht kaum was. So, jetzt komm, 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 quäl dich, quäl dich, 70 können wir fahren. Ja, aber immerhin 420 PS, besser als Janisch, würde ich sagen. Und jetzt mache ich mal ein Tempomat, in der Hoffnung, dass wir jetzt ein Stück hier fahren. Noch 244 Kilometer. Und dass hier nicht irgendwelche Blitzer sind. Also die Blitzer werden teilweise auch angezeigt, da steht dann Achtung, Radarkontrolle. 
Man kann natürlich auch damit die oh, Vorfahrt beachten. Da haben wir jetzt einfach nur Glück gehabt, hoffe ich mal. So. Da muss ich jetzt rechts abbiegen. Ich hoffe mal, da kommt jetzt keiner. Ne, sieht eigentlich leer aus. Fahren wir hier rum. Ich hoffe mal, ich habe es jetzt nicht übersehen. Oh, was haben wir da? Ein Bahnübergang. Hier sieht aber nicht gerade aus, als wenn er auf grün steht, wa? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ne, rot ist aber auch nicht. Können wir rüber, oder? Ich hoffe mal, dass ich jetzt hier keinen Blödsinn verzapfe. Oh, 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 oh. Die Gleise haben jetzt richtig geruckelt. So, wir können wieder 70 fahren. Schön beschleunigen. Mein Radio aus? Mein Radio aus. Neue Aufrüstteile. Ach so, ja, stimmt. Können wir auch noch machen. Äh, was ist denn los hier mit meinem Radio? Warum läuft das nicht? Ja. So. Macht immer mehr Spaß hier mit Radio zu fahren. Mir jedenfalls. So. Ein bisschen Jass eben. Ja, wundert euch nicht, wenn ihr hier Profis seid. Also erstmal ist es ein bisschen schwerer zu fahren, wenn man dabei reden muss. Und zweitens, ich bin halt noch ein absoluter Noob hier. Muss mich erstmal mal reinarbeiten. Das kann zweieinhalb Folgen dauern, so wie ich das gesehen habe. Dass man es so richtig drauf hat. Aber ist eigentlich cool. Also das Spiel ist... Ah, Lichtschub, okay. Das Spiel ist echt geil. Also so ähnlich, du hast hier unglaublich durch diese vielen Städten und so weiter. So eigentlich so wie bei Minecraft, dass es im Prinzip ein Endlosspiel ist und du immer wieder was Neues erlebst. Die haben es auch sehr gut gemacht, die ganzen. Sieht, man hat nicht das Gefühl, oh, das sieht, wiederholt sich hier. Die Ecke sieht ja so aus, wie wo ich schon mal war und so. Klar, man sieht immer wieder mal ein Sonnenblumenfeld und so weiter. Aber es ist echt sehr abwechslungsreich, die Landschaften sehr schön gemacht. Auch relativ authentisch. Ja, man kann nicht aussteigen, aber es ist ja auch ein Truckfahrerspiel und kein Fußgängerspiel. Noch 192 Kilometer. Ja, das werden wir in dieser Folge noch schaffen, nehme ich mal an. Wenn wir natürlich jetzt nicht zu langsam fahren, da haben wir wieder das obligatorische Sonnenblumenfeld. Jahreszeiten gibt es in dem Sinne noch nicht. Es gibt wohl einen Wintermod. Den will ich dann mit euch mal spielen. Wenn es richtig kalt ist, dann in zwei Monaten, drei Monaten. Wenn es draußen schneit, wenn ihr minus 10 Grad sind, dann fahren wir hier mit dem Truck Simulator auch mit dem Wintermod. Ich mache mal einen Tempomat an. Und hoffe mal, dass wir jetzt... Ah, jetzt können wir noch mal ein Stück Autobahn fahren, oder wie? Ich hoffe mal, ich bin jetzt nicht zu so schnell. Geht er jetzt wirklich schön zügig. Das geht wahrscheinlich bergab, deshalb. Äh, ja. Wir fahren hier einfach rüber und das rumpelt wie verrückt. Ja, das Force Feedback ist sehr angenehm. Ich hoffe, man hört die Geräusche vom Force Feedback oder vom Lenkrad jetzt nicht auf der Aufnahme. Ich weiß ja nicht, ob ich zu schnell bin. Das kommt mir gerade sehr schnell vor, was ich hier mache. Aber es ist nachts. Ich hoffe mal, hier sind keine Bullen unterwegs. Wir haben noch 2 Stunden 37 Minuten, um unseren Auftrag zu schaffen. Sonst gibt es Abzug, glaube ich. Weiß ich nicht genau. Lalalalalala. Man könnte jetzt auch das Navi ausblenden, weil wir haben ja im Auto ein Navi drin, aber ich lasse es erstmal. Auch den rechten Spiegel lasse ich auch erstmal. Wir müssen jetzt mal ein bisschen Entfernung schruppen hier. Ja, sehr schön. Was haben wir hier? Eine schöne Brücke. Ich 
wo wir sind ja jetzt schon in der zweiten Folge, war. Ich muss mal sehen, ich weiß noch nicht genau, leider, eigentlich wollte ich so über die Gott und die Welt reden, war, aber ich merke, ich muss mich doch hier am Anfang ganz schön konzentrieren. Und da müssen mir natürlich auch immer Themen einfallen, aber bei Minecraft ist mir eigentlich auch immer was eingefallen. Wird sich dann im Laufe der nächsten Folgen zeigen, was da so kommt. Wie gesagt, drei Folgen pro Woche. Ihr könnt mich gerne abonnieren, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt. Und mich unterstützen, indem ihr Daumen hoch gibt, Daumen runter gibt und Kommentare schreibt. Daumen runter sind natürlich nicht so gerne sehen, aber Daumen hoch sind eigentlich mein Lieblings. Kommentare finde ich auch cool. Außer natürlich, wenn die beleidigend oder verletzend sind. Mann, jetzt geht es aber vorwärts. Oh, jetzt haben wir hier eine Radarkontrolle. Müssen wir mal gucken, dass wir nicht zu schnell fahren. Bin ich jetzt ein bisschen auf die Bremse ja. Jetzt fahren wir 60. Jetzt wieder ein bisschen bergauf. Ja, das hat gar nicht gewusst, dass die ganze Strecke Landstraße sein wird. Das hätte ich auf der Map sehen können wahrscheinlich. Ja, man lernt immer noch dazu, wie gesagt, hier mit drei Stunden Spielzeit. Ich weiß gar nicht, wie viele Aufträge ich gemacht habe, bevor ich mir jetzt diesen LKW gekauft habe. Ähm, müssen wir auch mal sehen, ob wir überhaupt so viel verdienen, dass wir dann dementsprechend die Rate noch zurückzahlen können. Wir müssen ihn dann noch reparieren. Wie ist denn eigentlich der Schadenszustand? 3% Schaden hinten an der, an, der, an der Ladung vielleicht. Das ist natürlich blöd. Gibt dann Abzug, wenn das jetzt nur am, na doch am Hänger, klar, gibt Abzug, muss ich bezahlen. Muss ich leider bezahlen. So, weiter geht's, immer geradeaus. Schöne Brücke. Oh, wen haben wir da? Ein grünen Pkw, der uns bestimmt gleich überholen will. Wir fahren wieder 70. Mal gucken, dass wir nicht drüber kommen. Und wir nicht wieder bei der Radarkabine vom Gas müssen. So. 71 ist okay, denke ich mal. Kriegen wir keinen Ärger. So, wir haben noch 91 Kilometer und eine Stunde. Ja, also könnte sein, dass wir es noch im Zeitrahmen schaffen. Ich weiß gar nicht mehr, was kriegen wir denn dafür Kohle? 25.000 kriegen wir dafür? Ne, 25.000. 13.433 bekomme ich. Davon sind dann vielleicht noch, keine Ahnung, was das war, 4.000 oder so Kreditraten. Haben wir noch einen kleinen Gewinn gemacht. Da haben wir wieder die schönen Windräder. Alternative Energie, sage ich dazu nur. Das nützt bloß halt nicht, wenn die Energie immer teurer wird. Irgendwann, äh, bei mir ist es schon so, dass meine Stromkosten hier so hoch sind, dass ich hier im Dustern sitze. Weil der PC verbraucht ja auch eine Menge Watt, wenn er viele Stunden läuft. Dann spart man, wo man kann. Ja, Irgendwann sitzt man wirklich wie bei Matrix. Hat man dann nur noch so eine Ecke mit seinem PC und so weiter und der Rest ist überall alles abgestellt, damit man Strom spart. Da nützt uns ja die Alternative... Energie, okay, gut, die Umwelt wird geschont. Oder die Ressourcen, die bald alle sind. Aber ja, für uns als Verbraucher, wir sind, kaufen schön brav Energiespar-Kühlschränke, Energiespar-Waschmaschinen, Energiesparzeugs, aber es wird uns nicht gedankt. Der Strom wird trotzdem immer, immer teurer. Weil die natürlich hier einen Gewinn machen wollen, wie wenn wir die Spur hier wechseln, damit wir nicht so im Weg sind. Nur noch 52 Kilometer, dann sieht ja richtig gut aus. Und jetzt noch schlafen werde ich nicht machen. Ich habe auch nur noch 48 Minuten, ich glaube, das schaffe ich gar nicht mehr. Innerhalb der vorgegebenen Zeit. Also ich glaube mal, dass diese 48 Minuten, ich weiß nicht, ob könnte auch sein, dass die Ankunftszeit ist. Wir können ja mal noch mal kurz in den Auftrag reingehen. Wird erwartet am Freitag zwischen 1.36 Uhr und 8.16 Uhr. Und was haben wir heute? Freitag, ah, ach okay, das schaffen wir. Gut, wir haben jetzt nämlich Freitag 3.09 Uhr. Dann schaffen wir das, super. 
Mal gucken, wie viele Ab Abzüge es gibt. Bin ich mal gespannt. Da bin ich mal gespannt. Ich muss auch noch einen Screenshot machen. Für mein Thumbnail. Was ist denn hier los? Ei! Ei, Bremse! Oh, jetzt sei Dank ist die Bremse so gut. Die ist echt gut. Hätte ich jetzt fast vergessen. Ich hatte jetzt nur mein Thumbnail im Kopf. Und wir nähern uns jetzt, glaube ich, schon der Ankunftsstelle. Noch 33 Kilometer. Okay, 50 km/h. Ja, es macht wirklich unglaublich Spaß, das Spiel. Ist auch nicht so teuer. Ich habe, glaube ich, bei MM. MM Ne, bei Games laden. Also bei uns zum Schlüssel Key, ich weiß es nicht genau. Oder bei Kinguin? Ne, ich glaube bei Games laden. Ne, bei MMOGA. Ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls habe ich bezahlt für die äh, Platinum Edition. Also das ist im Prinzip die Vollversion plus die Osterweiterungs DLC. Habe ich 6 Euro noch über bezahlt. Dann habe ich mir noch für 10 Euro die Norderweiterung gekauft. Ich glaube bei Kinguin, ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls nicht direkt bei Steam, sondern habe da erstmal geguckt. Ähm, dann habe ich mir diese ganzen DLCs für 3,80 Euro oder so, die ganzen Lackierungen noch gekauft und den Schwerlast-DLC, wenn man noch so ein bisschen Schwerlast hat, Anhänger hat, die man dann fahren kann, also die zusätzlich dann in den Aufträgen mit erscheinen. Und dann habe ich mir gestern äh, diesen Inneneinrichtungs-DLC, der jetzt neu rausgekommen ist, wo man sich dann in die Fahrerkabine so kleine Wimpel rein, reinhängen kann und eine Kaffeetasse hinstellen kann und so. Äh, der hat, glaube ich, 3,80 Euro oder 70 gekostet mit 15% Ermäßigung. Ja, da werden viele denken, dass das Schwachsinn ist. Dafür gebe ich kein Geld aus. Dafür gibt es auch Mods und so weiter. Kann man alles machen. Aber ich tendiere so ein bisschen dazu, ohne Mods zu spielen. Weil dann habe ich auch keine Bugs und keine Probleme. Und dann läuft das alles. Und gerade hier für ein Let's Play finde ich nicht so gut. Also ich habe auch bei Hubby Fan oder bei Gardarol, die natürlich für ihre Zuschauer versuchen, immer alle Mods vorzustellen und die neuesten Mods zu spielen. Ich halt auch oft gesehen, wie da Sachen nicht funktioniert haben oder verbuggt waren. Oder man teilweise sogar von vorne anfangen musste. Glaube ich. Ich weiß jetzt nicht genau mit dem von vorne anfangen. Das ist ja hier sehr gut, also mit den Mods ist wirklich sehr, sehr modfreundliches Spiel. Man kann die sehr, sehr einfach installieren, ähnlich wie bei Minecraft, dass man diese Daten dann in den Mod-Ordner reinknallt. Und dann hat man hier ein super Mod-Dings. So ein Mod-Verzeichnis innerhalb des Spiels. So, jetzt müssen wir, warte mal, ich bin falsch gefahren, wa? Ich sehe gerade, ich bin falsch gefahren. Warum ist nicht gelb? Warte mal, ich fahre mal hier runter. Ich, ah, ich bin falsch gefahren, Mist. Hier kann ich ja jetzt nicht wenden. Mal gucken, ob er mir eine andere Route vorschlägt. Wir sind ja noch voll in der Zeit, wa? Nee, doch, wir haben noch bis 8 Uhr Zeit. Eieieiei. Ei, ei, ei. Ich will auf jeden Fall... Mist. Das ist natürlich... Wenn man so quatscht... Äh ah, jetzt wieder auf die Autobahn rauf oder runter? Nee, auf die, runter von der Autobahn. Ich denke mal, dann wird er mir einen schönen Vorschlag machen, wa? wie ich da jetzt rankomme oder soll ich wieder auf die Autobahn ruf. Naja, ich könnte hier diese Abfahrt da hinten benutzen. Dass ich jetzt hier im Prinzip links fahre. Kann ich da rinfahren? Ja. Dass ich hier rinfahre. ja, ein bisschen schnell, war. Oh, das ist aber auch hier ein Nadelhör, mein lieber Scholli. Da müsste das eigentlich passen, wa? Da habe ich die Abfahrt verpasst. Wo war ich stehen mit ihm bei den ganzen... Ach so, genau, bei dem Mod-Verzeichnen. Das ist wirklich sehr gut gemacht. Du hast dann eine Liste, da wird dann auch angezeigt, ob der Mod gerade kompatibel ist oder nicht. Und du kannst den dann ein- und ausstellen. Okay. Ah, haben wir jetzt ein bisschen Zeit verloren. Das ist aber okay, weil wir müssen jetzt um 8 Uhr noch was da sein. Und das schaffen wir. Das sind ja bloß noch 30 Kilometer. So, jetzt müssen wir aber echt aufpassen. Sonst ist nicht nochmal passiert. Oh, guck mal, was für eine gigantische Brücke da drüben. Geil. 
So, und ich wollte auf jeden Fall diesen, den Auftrag, diese Folge mit euch noch zu Ende machen. Wundert euch nicht, ich kann überhaupt nicht einparken. Kann sein, dass ich die Automatik benutze, solange bis ich das gelernt habe. Ich werde dann offline, wenn ich nicht aufnehme, noch ein bisschen probieren einzuparken. So, jetzt gib aber mal ein bisschen Gas hier, mein Freund. So, da vorne müssen wir dann links. Ist jetzt schon die Abfahrt in 100 Metern? Ja, war. Ja. Die Abfahrt hier müssen wir nehmen. Und dann ein bisschen eine Eierei wert. Ein bisschen vom Gas runtergehen. So. Und dann schön weit ausholen, damit wir nicht wieder irgendwo am Rand lang schrapeln. Da hinten liegt die Sonne auf, schön, die Sonnenstrahlen. Hey, jetzt kämpft er, jetzt kämpft er und das ruppelt. Aber man will jetzt natürlich nicht, wir müssen dann da wieder links, oder wie? Okay, da ist Vorfahrt zu beachten. So, jetzt mal stehen bleiben, nicht, dass es hier noch Ärger gibt. Kommt aber keiner, wa? Ne, da kommt keiner. So, okay. So, noch 9 Kilometer, dann sind wir ja gleich da. Ich hoffe mal, klappt alle und wir müssen nicht zu viel Strafe bezahlen. Und der Schaden am Fahrzeug ist hoffentlich nicht zu hoch. Wobei, ob ich jetzt hier eine Werkstatt habe, ist dann noch eine andere Frage. Man muss nämlich auch Werkstätten finden. Da muss man dann hinfahren, um den Wagen zu reparieren und so weiter. Irgendwann werden wir auch mal Angestellte haben, aber da sind wir noch lange nicht. Falls ich irgendwie was großartiges mache, wie zum Beispiel den Wagen. Jetzt, so. jetzt sind wir bei Rot gefahren. Äh, könnte eine Strafe geben. Und könnte sein, dass uns jetzt noch zusätzlich einer hinten drin drehmelt. Meine ist jetzt nicht 100. Müssen wir mal sehen, wie viel Strafe wir dann kriegen. Manchmal wird man noch nicht erwischt. Oder so, vorne müssen wir dann nochmal links und da ist dann schon unser Ziel. Ja, ja, ist aber auch eine große Stadt hier. So. Und da haben wir gleich unser Ziel. Ort. Denke ich mal, wa? Ein paar Meter noch. Und da ist auch eine Werkstatt, ne? Das ist natürlich praktisch. Können wir dann den Wagen noch reparieren lassen. Wenn er denn beschädigt ist. Ich glaube, der ist ja nicht beschädigt. Nö. Der Hänger ist beschädigt, ja, aber nicht der Wagen. Nicht die Zugmaschine. Oh, da vorne müssen wir hin. Ah, das ist so ein landwirtschaftlicher Mastbetrieb. Alter Schwede. Da sieht man mal, wie schlimm die Dinger sind. Das sind nur einfach nur riesige Hallen voll Tiere, die sehen niemals das Sonnenlicht. Das ist echt krass. Jo! Da sind wir schon. Ich hoffe mal, dass wir jetzt hier ganz sauber reinfahren können, ohne dass unser Hänger irgendwo anstößt. Okay. Und da muss ich theoretisch da rückwärts reinfahren, aber wie ihr sagt, ich kann das nicht. Ich probiert natürlich jedes Mal. Ich probiert jedes Mal. mal Erstmal probieren hier so eine Schlenker zu fahren. So. Und dann, ob wir dann da rückwärts irgendwie reinfahren können.
So, mal stehen bleiben. Mal gucken. Hm. Könnte ich schaffen, muss ich aber nicht. Na gut, vielleicht könnte ich noch ein bisschen gerade ausfahren. Dass es halt schön gerade ist. Vielleicht bringt es ja was. Und dann rückwärts fahren. Kann es ja mal probieren. Aber ich verspreche nicht zu viel. Irgendwie lenkt es echt nicht leicht. Ich lenke dann immer irgendwie in die falsche Richtung. So. So. Und jetzt wieder gerade, oder? Ist echt nicht leicht. Es ist echt nicht leicht, es ist unglaublich schwer. Ah, fuck. Nee, krieg nicht hin. Kann ich jetzt mit, mit Eingabe schon? Nee. Krieg nicht hin. Wir müssen nochmal einen Vorwärtsgang nehmen. Nochmal vorwärts fahren. Also die einzige Chance wäre jetzt. Oh, ich stehe aber schon. Nee. Die einzige Chance wäre jetzt, wenn ich ganz, ganz gerade schaffe, rückwärts zu fahren. So zum Beispiel. Hier noch ein bisschen rüber. Und dann ganz gerade. Aber ich sehe das noch nicht. Ich sehe das nicht. So, machen wir mal ganz langsam. Ja, also das muss man wirklich üben. Ja. Ja. Na. So lang. Ja, Leute, entschuldigt bitte. Übung macht den Meister. Okay, automatisch einpacken. Wir werden jedes Mal ein bisschen üben. Irgendwann können wir dann. Abzug für Schäden. 2000 Sch für Schäden. Abzug. Ah, Kacke. Was bleibt mir da noch? 11.429. Naja, gut. Aber dann haben wir nicht viel verdient. Wir müssen ja noch die Kreditraten bezahlen. Okay, Leute, das war's. Eine längere Folge. Ähm, wir haben unsere Tour abgeschlossen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Oh, guck mal, neue Aufrüstteile. Können wir da jetzt ganz auf die Schnelle machen? Aha, okay. Können wir das jetzt gleich kaufen? Würde mich mal interessieren. Nee. Nee, da müssen wir jetzt. Ah, da müssen wir eine, erstmal eine Werkstatt fahren. Könnten wir jetzt machen, indem wir Navi auf nächste Werkstatt einstellen. Aber machen wir nicht. Vielleicht machen wir das in der nächsten Folge. Aber ich brauche eigentlich noch Kohle für Kredite und so. Nee, das machen wir nächste Folge nicht. Okay, Leute, das war's erstmal. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen. Lasst bitte einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Euro Truck Simulator 2 mit Ufo Mann, dem Noob, der hier noch beim Lernen ist und manchmal auch eine Auswahl verpasst, wenn er beim Labern ist. Tschüss.